大家好，欢迎收看《房屋面对面》，我是田小川。最近一段时间呢，大家都在关注，说拜登政府呢正在研究跟中国高层领导呢建立一条紧急热线，相当于冷战时期的红色电话。那么很多人都在说，这个有什么必要性？和未来有了它，能避免什么？今天我们请来了军事专家刘晓飞老师，和我们一起聊聊这个话题。小飞好。最近呢，好像我这样的一个不关注时事的都听说了，中美之间，拜登政府呢希望能建立一个紧急热线。你说这事儿搞的是不是像当年一样的？呃，跟冷战时期是吧？我觉得冷战时期建一条热线呢，应该还是能够避免一些冲突的，不然的话，双方这个一个情报误判。弄不好核战争打起来了。比如说，我现在一个雷达监控的空域，突然一个信号发飞过来，疑似弹道导弹、疑似核武器，那怎么办？我得问一下啊，你是不是真想揍我一顿？人说我没有，没有啊，不是不是我发射的。那好，起码沟通一下，咱们这个核战争的概率就可以降低下来。我怎么听着想想起了当年的那个古巴危机了呢？就是这么回事。而且您看那个电影了，库布里克导演的这么一个叫《奇爱博士》。他这里边也描述这么一个热线了，只不过热线没起作用，为什么呢？因为他这个美国人率先发起了攻击是叛军，美国出现了叛军，发起了核攻击，然后那个俄罗斯那边、苏联那边呢，是他自动防御机制，就启动了反击。最后双方总统是这个或者领导人是通过热线谈了，谈了以后发现没法阻止了，就白聊。当然那是他们电影中的情节，咱不说。啊。现在美国人打算跟中国也搞这么一套这个最高档的热线。其实说白了，也是想通过这种热线，在必要时候把自个儿的底牌亮出来给对方看看。你瞧，我现在的底牌是这个，我没想如何如何，你们不要过度反应。但这个问题我们就不得不想了，谁造成了现在的这样的一种局势，都需要有这样的一个紧急热线了。其实我们都知道，一谈到紧急热线的时候，就像打我们幺二零啊、幺幺九啊，那是因为你有这样的一个危险在了。那我们是不是聊聊这个今后紧急热线，我们是什么态度？见不见？见之后又是？呃，其实我觉得对于中国来讲，我们看到国内好像对这个紧急热线的这个说法，暂时呢没有什么具体的回应。毕竟按照我们过去的老话，自是体大，还得好好研究一下。经过各级部委研究申报，最后报出个结论吗？结论之后上面那批见还是不见吗？让美国人等一下吧，我们有程序，这是我们的国情啊。关键是一点，这个热线的必要性到底怎么样？因为双方的军方是有类似热线的。实际上，沟通管道是一直是存在的。就是美国人说，过去的沟通管道存在情况下，为什么不用，还要把这个拿出来？其实我觉得，沟通在其次，摆出一个态度来，是美国一个核心的观点。他是告诉你，现在美国军方的观点跟我白宫的观点可能不一致，军方的说的事情跟我白宫想的可能也不是一回事儿。所以他说他的，我们得单说我们的。毕竟美国的政治什么告得很清楚，他要的是什么？他要的是美国获取更大的权益。美国的整个政府毕竟是一个商人团体控制，你不管是军工复合体也好，还是别的复合体也好，他控制美国政府，他要的是谋利，而商人政府是不愿意拼命的。你在这个说的时候呢，我们就想起来，最近呢，中美之间不论是贸易战，嗯，军事上的这种。呃，状态以及技术上，包括产业链各种各种的压制啊，限限制、嗯。那么现在要再出来一个紧急热线的话，我估计可能就是第六通道了。这第六通道的话呢，我觉得就是，呃，好像是人为。产生了这样的一个通道，他是平时通过一系列极限施压、极限施压逼中国让步，但是发现这是极限施压的这个动作，中国没有让步，反而中国的每一招每招我都接了。那你现在要跟我玩这个电子战？就是这个这个电子技术战争要杜绝我的这个发展能力。那好，芯片你不该给我造，你不愿意代工，那我自个儿造。所以，我们很多工艺发展起来了。而海上的这种冲突啊，或者种对峙，就不是这么简单了。美国人想得很清楚，我现在要通过这种各种施压来逼中国低头，至少我让周边的国家看清楚，我美国还是有实力的。这一片说话还是我老大。但是，真要是跟中国发生真正的军事冲突，那美国在这个东亚地区、亚太地区可能未未必玩得起啊。为了避免这种真干起来的情况，又要把这个摆架势的态度要留住，所以表面上要有一手，这个背后沟通也要留出一手来。又告诉这个中国这边，我很多架势摆出来是给我美国国内另一批人看的，我必须要拿出强硬态度来，告诉我的国内的反对派，我对中国还在采取一些积极态度。同时，我得告诉你，我这是一出戏，你可别真当真了。真当真了，我们打起来我们就亏死了。
，所以他是要两面把话说清楚，这样才能够把事情摆得平，又不会真干上。如果真干上去的话，美国两边他都没法交代。你这么说的时候，我感觉就是不仅仅是双标两面人了，而且我觉得他也看到了，在这样的一个态势情况下，有些事情是他不可控的，没法控制，这而且升级的风险太大了。说明一点，就是美国呢，他之所以能够想到这一步，包括我们看到前一段时间是各种施压施压，最后谈到了要反对这个，又不同意那个台湾独立，又谈到了中美要搞建设性的合作。最近说的一句话就更入骨了，只要能够发展建设性的关系，白宫愿意配合中国，这个话都已经说出来了，说明美国经过一系列施压之后，发现自己手上的牌不好使了，没有把中国打趴下，反而把中国惹火了。这个时候，赶紧建一条这个红色电话热线。必要时候，咱们赶紧降温。在关于这样的一个是否在未来拜登政府能够跟中美之间建立一个紧急热线的话题上，我们也希望和网友朋友一起关注着。好，谢谢大家关注本期话题，我们下期再会。